Сегодня 21 марта еще, пока марта. Мы с Антоном снова приехали кататься вдвоем. Никита сегодня не поехал. Отмазался, что говорят, сегодня синоптики обещали снег, обещали метели. Вот. Но погода прекрасная, погода прекрасная, поэтому Никита сидит дома, тухнет в своей хрущевке, а мы дышим свежим воздухом. И хотел э, показать один момент, может быть, кому-то будет интересно, и сделаю так же. Да? Вот прицеп, вот не люблю я тенты, потому что под них приходится лазить, там что-то делать. А можно сделать проще. Вот берем просто, да, чтобы было видно. Открываем борт. Снимаем две резиночки. Вот такие. Раз, раз. Держи, снимаем со стороны только. Подальше отойди немножко. И берем так. Снега в лесу действительно еще очень много, очень много льда. Кататься в принципе очень сложно, но нашли э, в поле под лед, вот такую прямую. Она практически полностью высохла. Вот, э, а я занялся тем, что я начал пытаться учиться отрабатывать вилли. Именно задача моя была в том, чтобы научиться не то, что держать мотоцикл газом, а именно ехать в балансе. Но пока у меня ни не получается. Самое важное в Вилле – это найти точку баланса. Найти ее можно даже находясь на земле. Просто поставьте мотоцикл на заднее колесо и увидите, как пропадет вес вашего мотоцикла. Просто поставьте мотоцикл на заднее колесо. Поставить мотоцикл вот так и просто вот так идти за ним. Я всегда поражаюсь, как на ютубе куча мудаков делает это просто на раз. Они поднимают мотоцикл и так топ-топ-топ за ним. Я ехал по этой тропинке, и за мной ехал Антон, но оборачиваюсь, смотрю, Антона нет. И буквально через минут пять Антон появляется вот с этой штукой. Где ты ее взял? Предлагаю на аватарку с тофею. Кто это? Корова. Это идиотизм, Антон, а корова. Совсем забыли один момент, что сегодня на грунте уже можно было понять, что за техника ТТР-230. Расскажи, Антон, впечатление свои. Самое главное, карбюратор не вакуумный. То есть сколько открутил, столько и поехал. Очень четко. До этого только на вакуумных ездил. Сейчас понял, какое это дерьмо вакуумный план. Ощутимый... Ну, как джебели, да? Да, вот ну, типа джебели такой же, отстой. Легкий, низкий, подвески такие же, средненькие, как на джебелях. Ну, ты, короче, рад, что ты купил? Да. да слава богу, слава богу, потому что, на, может быть, сумеем мы создать настрой, при котором джебел-клуб станет ДТР-клубом, 
КТРФ клубом, КТМ клубом, да. А джебеля будут чисто повод собраться вместе на форуме.